Mattino 5, Fabrizio Corona, parla il testimone della rissa. Fabrizio Corona, le ultime novità sulla rissa a Mattino 5. È appena andata in onda l'ultima puntata settimanale di Mattino 5. E nella seconda parte della trasmissione mattutina condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci ampio spazio è stato dedicato al caso Fabrizio Corona. Come molti sapranno quest'ultimo ha litigato furiosamente una decina di giorni fa con una persona in una zona molto popolare di Milano. Una litigata, che è quasi sfociata in una rissa. E per parlare di tutta questa faccenda sono stati invitati oggi nella trasmissione del mattino di Canale 5 l'avvocato di Fabrizio Corona e un testimone oculare, il quale ha spiegato come sarebbero andate effettivamente le cose. Erano le sette e mezza quando ho ricevuto una chiamata da Fabrizio che mi invita a mangiare a casa sua. Lo chiamo e gli dico che ero sotto casa e lui mi dice che è in palestra e mi chiede di andarlo a prendere. Arrivo e lo vedo uscire e lo raggiungo e si passa davanti alla palestra, e c'erano delle persone e una di queste ha inveito contro Fabrizio e. L'avvocato lì presente in trasmissione dalla Panicucci ha anche parlato che Fabrizio pare abbia ricevuto un pugno da questa persona. E il tutto sarebbe dimostrato da un referto medico. Mattino 5, la rivelazione di un testimone sulla rissa di Corona. Oggi a Mattino 5 è stata fatta finalmente chiarezza sulla clamorosa rissa in cui è stato coinvolto il famoso ex fotografo dei VIP, Fabrizio Corona. Difatti in trasmissione sono stati invitati l'avvocato dell'uomo e un testimone oculare, i quali hanno rivelato che Fabrizio Corona sarebbe stato provocato da una persona. Questa persona gli avrebbe sferrato anche un pugno. La colluttazione sarebbe anche stata attestata da un referto medico. Quest'ultimo successivamente ha anche confermato che il suo assistito abbia deciso di adire per vie legali anche contro la popolare giurata della tredicesima edizione di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli. Inoltre l'avvocato e il testimone hanno anche dichiarato che Corona sembra sia stato preso di mira in queste ultime settimane da diverse persone, le quali sarebbero arrivate al punto anche di sputargli per strada. Tuttavia per Fabrizio Corona ci sono state anche buone notizie in questi giorni. Difatti all'uomo sono stati restituiti 1 milione e 900 mila euro sequestrati per via delle imposte non versate allo Stato. Proprio per tale motivo è stato anche arrestato circa un anno e mezzo fa. E anche in amore pare che le cose gli stiano andando benissimo. A tal proposito rumor hanno rivelato che con Silvia Provedi presto potrebbe convolare a nozze.